السلام علیکم میں ڈاکٹر فیصل ہوں میں سکائٹرسٹ ہوں آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جن سے ہم بات کر رہے ہیں آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے مینٹل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ میں بھی کلینیکل ڈپریشن اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کئی مس کنسیپشنس ہیں اس بیماری کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کئی متس ہیں جو کہ پروپوگیٹ ہوتی ہیں بٹ آئی تھنک رادر دین ڈاکٹرس ٹاکنگ اباؤٹ اٹ سکائٹرسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے جو کلینیکل ڈپریشن سے گزرتے ہیں جو اس سے ریکور کرتے ہیں ان کی اسٹرگل ان کی کریج آئی تھنک وہ اسٹوریز بتانے کی بہت ضرورت ہے اور اسی لیے آج میں نے انوائٹ کیا ہے کمر کاشف جو خود اپنے بارے میں بتائیں گی ان سے ہم بات کریں گے ان کی ان کے جرنی کے بارے میں کلینیکل ڈپریشن سے جو ان کا ایکسپیرینس رہا ہے کیا پازیٹیو تھا کیا نگیٹو تھا اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ان کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے سو کمر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ السلام علیکم جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور جی بہت شکریہ تو کمر آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتانا چاہیں گی اپنا بیک گراؤنڈ سو دیٹ پیپل گیٹ ٹو نو جی جی ضرور سو میرا نام کمر ہے وہ آپ بتا چکے ہیں اور آئی ایم میرڈ آئی بن میرڈ فار ٹوینٹی ون ایئرس میرے دو بیٹے ہیں ماشاء بڑے والا بیٹا میرا ٹوینٹی ایئرس اولڈ ہے چھوٹا پندرہ سال کا ہے اور ماشاء اللہ آئی ہیو اے ویری سپورٹیو ہسبینڈ ویری کوپریٹیو گائے تو اگر میں مطلب یوزلی ڈپریشن کے بارے میں لوگ یہی ریزیوم کر لیتے ہیں کہ شاید زندگی میں کوئی مسئلے ہوں تو آئی ٹاک اباؤٹ مائی لائف دیٹ آئی ہیو ہیڈ اے ویری گڈ لائف آل الانگ الحمد للہ مطلب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں وہ کم ہے کہ ایک نارمل لوگوں کی زندگی سے زیادہ میری بہت اچھی زندگی گزری ہے اور گزر رہی or uh, i've mostly been a stay at home mother uh, and that was by choice kyunki wo meri apni zati aap samjhein decision thi i have done mba in finance but mera ye tha ki main ghar pe reh ke apne bachchon ko sahi tarike se dekhu unko palu unki tarbiyat karu aur beech during last 2021 years i have been doing things on my own like کبھی کوئی بزنس اسٹارٹ کر لیا کبھی کوئی کام کر لیا کبھی کوئی تھوڑا بہت عرصے کے لیے کوئی کمپنی جوائن کر لی بٹ دیٹ واز ٹوٹلی مائی چوائس کب کیا کب روکا وہ ہنڈریڈ پرسینٹ میرا تھا تو ایوری تھنگ از الحمد للہ ہیڈ بین گوئنگ فائن اینڈ مائی لائف اوکے تو کمر آپ بتانا چاہیں گی کہ وین واز دا فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ آپ کو اندازہ ہوا کہ دیر از سم تھنگ رانگ اباؤٹ لائف جی بالکل لاسٹ ایئر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی بات ہے اٹ واز اینڈ آف مے اور حیرت کی بات یہ کہ سب کچھ ایز آئی ٹولڈ یو سب کچھ بہت اچھا صحیح چل رہا تھا اور اچانک سے ایک دن میں اٹھی اور مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نہیں فیلنگ آف سیڈنیس ہوتی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کچھ ایسا تو ہوا کبھی کبھی آپ کو ایک وہم ہو جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے کچھ برا ہونے تو نہیں والا یا کچھ اس طرح میں وہ کہہ کے سوچ کے ٹالتی رہی اراؤنڈ uh, مجھے ڈیٹس بہت اچھی طرح سے یاد ہیں کیونکہ یہ میری زندگی کا بہت پین فل ٹائم تھا سو اٹ واز اراؤنڈ ٹوینٹی ففتھ آف مے جب مجھے یہ فیلنگ آنا شروع ہوئی اور وہ روز بروز وہ اتنی بڑھتی گئی روز کے حساب سے آئی واز تھنکنگ میں ایسے جیسے ایک براؤن ہو رہی تھی اینڈ آئی کلیئرلی ریمبر کوئی گیارہ بارہ جون تھی جب مجھے ایسا لگا کہ میں اس چیز میں پورے طریقے سے ڈوب چکی ہوئی ہوں اور جیسے زندگی آس پاس میرے ختم ہو رہی ہے اور مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی تھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اے فیو انسیڈنٹس ہیپنڈ اراؤنڈ دیٹ ٹائم بیکاز آف سرٹن پیپل اور آج اگر میں سوچوں تو ان انسیڈنٹس کی اور ان لوگوں کی کوئی حیثیت یا کوئی سگنیفیکنس ہے ہی نہیں میری زندگی میں بٹ وہ اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں شاید ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کے 
बहुत सारे हिडन ट्रिगर्स या बहुत सारी चीजें शायद सामने आनी होती हैं जो आपको नहीं पता होता सो बट मैं टोटली एक आप कहते हैं ना एक नट शेल में चली जाती जा रही थी एक बाय टेंथ ऑफ जून मेरा ये हाल हो गया था कि मेरे कमरे से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था एंड आई वॉज एंट गोइंग आउट आई वॉज एंट स्टेपिंग आउटसाइड माई रूम मतलब घर मुझे देखना है या किचन में ठीक है हेल्पर सबके पास होते हैं लेकिन टू मेक श्योर के घर पे क्या खाने बन रहे हैं क्या कुछ नथिंग आई वॉज जस्ट लॉक्ट इन माई रूम और सबसे पेनफुल बात ये थी कि मुझे वजह नहीं समझ आ रही थी वजह उस वक्त शायद मैं वो जो आपको बताया है कि वो जो कुछ सर्टन इंसिडेंट्स थे शायद मैं उनको रिलेट कर रही थी लेकिन मैं वो भी नहीं समझ पा रही थी कि इतना क्यों मेरे ऊपर असर कर रहा है या सब कुछ सो so, ये चलता रहा चलता रहा जुलाई आ गया और मैं बिल्कुल आप ये समझ लें मेरे लाइफ जो थी है ना मेरे अंदर से बस जिंदगी जैसे खिंची चली जा रही थी और मैं वीक फील कर रही थी मैं रोती थी आ, मैं खा नहीं सकती थी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी मैं किसी का फोन नहीं उठा सकती थी अपने पेरेंट्स की कॉल्स मजबूरी में उठाती थी कि उनको ना पता चले वरना वो परेशान हो जाएंगे बस दो मिनट बात करके कहती थी कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगी एंड आई नेवर यूज टू कॉल बैक तो जुलाई का स्टार्ट था ये मैं अपनी वीडियोस में भी बता चुकी हुई हूँ कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस होके लेटी हुई थी दीवार की तरफ मेरा मुंह था एंड माई हजबेंड केम एनी सैड नेक्स्ट टू मी एनी सेट कि तुम्हारा क्या दिल करता है एंड आई सेट मेरा मरने का दिल करता है एंड that's when he frantically started searching for a psychiatrist kyunki hamari zindagi mein kabhi aisa concept ya aisi zarurat hi nahi padi thi kabhi to hame ye bhi nahi pata tha ki hum who to reach out to is tarah ki baatein bhi bahut suni thi ki kabhi kabhi you know bade bahut mushkil ho jata hai agar sahi psychologist na mile ya sahi psychiatrist na mile khair alhamdulillah i landed up at मतलब स्पेशली अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो मुझे बॉर्डर कर रही है कुछ मैं अंदर ही हमेशा रखती थी सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक टू अटेंजर एंड पहले दो दिन तो आई वॉज जस्ट हाउलिंग मैं इतना शायद ऐसे जिंदगी में कभी नहीं रोई जो तो पहले दो सेशंस में और वो भी ऑब्वियसली बीइंग एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड दे लेट मी ट्राई जो मेरी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी शी सेड कि जितना रोना है रो लो और व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर अबाउट द इंसिडेंट दैट आई थॉट वाज बॉदरिंग मी she told me that no this is not it this is not the reason this is too insignificant uh, you can't be in such a miserable state because of the incident you are quoting to me to bas phir wahan se baatein nikalna shuru hui step by step and dr faisal ab beech mein kuch mujhe pause karke puchna chahe to you can uh, you know main to bolti jaungi <laughs> to mm-hmm. wo ji मुझे ये बताए कि जब ये डिप्रेशन शुरू हुई थी आपका मूड कैसा रहता था फॉर मोस्ट ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम टू फील डेड लाइफलेस मुझे um but there was no positivity i could not see any positivity around me and i want to mention ke mere husband mere bete the grown ups and phir aisa aisa jab family ko pata chalna shuru hua to mujhe 100% support mili and not even once wo wali cheez kabhi nahi hui ki ye kya ye bakwas cheez hoti hai ya ye dimag ki cheez dimag ka fatu no everybody was worried everybody was there for me लेकिन बस मेरा दिल बैठ वो कहते हैं ना दिल बैठना दिल डूबना और ये 24 घंटे की फीलिंग थी कि दिल डूबता जाता था और ऐसा लगता था कि ये जो मेरे आसपास 
एक्चुअली होता ये जो मैं मैं बताऊंगी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं आई वॉज अनेबल टू सी के अल्लाह ने मुझे कितना ब्लेस किया हुआ है आई वॉज अनेबल टू सी हुल आर स्टैंडिंग देर फॉर मी कि मुझे उन मुझे उसके लिए शुक्र गुजार होना चाहिए मेरे वो ग्रेटिट्यूड वो हर चीज जो थी ना वो वो नहीं रही थी उस वक्त क्योंकि बस मैं आई वॉज जस्ट थिंकिंग I was thinking it was like दुनिया जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है जैसे कुछ मैटर नहीं करता ये लोग जो मेरे लिए खड़े हैं जो मेरे लिए परेशान हो रहे हैं दे डोंट मैटर वो बहुत अजीब सी एक फीलिंग है जो मुझे समय मैं अब सोचू तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं रिलेट ही नहीं कर सकती कि ऐसा कैसे कोई इंसान इस चीज से कैसे गुजर सकता सो so, uh, खुशी महसूस होती थी बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं एंड इट वाज फॉर ओवर मंथ्स ये नहीं कि ये थेरेपी के फौरन बार ठीक हो गया नो इट इट वाज अ स्पैन ऑफ मंथ्स जिसमें मुझे कोई खुशी फील नहीं होती थी मुझे कोई चीज एक्साइट नहीं करती थी एंड आई एम द टाइप मेरी फैमिली um, मेरे कजन्स में मेरे फ्रेंड्स में uh, सब मुझ पर बड़ा रिलाय करते हैं कि यू आर लाइफ ऑफ द ग्रुप हमेशा प्लान मैंने बनाने होते हैं सबको इकट्ठा करने के या घूमने फिरने के जो भी तो वो सब खत्म था बस मुझे था मुझे कोई इंसान ना नजर आए मुझे मुझे किसी इंसान से बात ना करनी पड़े वेरी डिफिकल्ट इट वॉज द मोस्ट मोस्ट ग्रेटफुल टाइम ऑफ माई लाइफ अल्लाह के तू ऐसी चीज से ना गुजारे बहुत मुश्किल वक्त होता है क्योंकि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते नो आई आई कैन इमेजिन क्योंकि देखें इसमें ना ना कोई खून निकलता है ना ब्लीडिंग होती है ना वॉमिटिंग होती है लेकिन इंसान के अंदर एक तूफान चल रहा होता है एंड इट इट नॉट इवन विजिबल यस योर सोल इज ब्रूज्ड एक्चुअली आपको दर्द अंदर फील हो रहा होता है कि क्या करें कैसे इससे छुटकारा हासिल yes. करें सबसे खतरनाक बात ये होती है कि जैसा मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई फील लाइक डाइंग इट्स नॉट दैट आई वाज going to attempt something yeah. lekin yeah. i started to justify those people jo depression mm. mein suicide kar lete hain because mm. not that main usko us cheez ko kabhi bhi um wo nahi kahungi ki ye sahi hai ya kuch i would never approve mm. of it but i started yeah. to understand the, uh, ye ho gaya tha ki I, i could understand their pain ke unhone isliye yeah. kiya they could not way, find any other way out तो मुझे ये पता है कि उस वक्त आपको जिंदगी कैसी लगती थी अंधेरा बिल्कुल अंधेरा जिंदगी में कुछ कुछ नजर ही नहीं आ रहा था ये नहीं नजर आ रहा था कि सब कुछ है अच्छे लोग हैं अच्छे रिश्ते हैं अल्लाह ने हर चीज दी दी है नहीं कुछ नजर नहीं आता था कुछ भी नहीं बस एक खौफ था एक एक अनोन फेयर था कि ये मैं क्या हो रहा है मुझे मैं इसी में रहूंगी मैं इसमें फंस चुकी हूँ जैसे वो एक क्विक सैंड नहीं होती कि उसमें मैं फंस फंसती जा रही हूँ और मेरी जिंदगी बस अब ऐसी ही होगी तो वो खौफ जो था ना वो बहुत ज्यादा मुझे हिला के हर वक्त रखता था तो उस वजह से मैं कुछ देख नहीं पाती थी और होपलेसनेस भी आ गई थी कोई फ्यूचर नजर नहीं आता था हद से ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही था बिल्कुल ऐसे था I would like to talk about के मेरे कौन से इशूज डायग्नोज हुए अगर इफ यूर इफ यू थिंक दैट कैन फिट इन बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस मैं कर चुकी हूँ अपने काफी वीडियोज में भी लेकिन एंड आई डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट दैट क्योंकि हमें पता नहीं चलता हमारे अंदर क्या कुछ है जो हम एक्नोलेज ही नहीं करते सही टाइम पे या हम उसके बारे में वोकल ही नहीं होते हम उसको ब्रश असाइड कर देते हैं वो चीजें आपको एज के किस पॉइंट पे हिट कर जाए यही चीज मुझे दस साल बाद अगर हिट करती तो आई डोंट थिंक मैं हैंडल कर चलिए हम उस पे भी बात करते हैं आपकी नींद कैसी थी अच्छा ये एक अच्छी बात है मैं रात को सो जाती मैं रात में मुझे नींद आ जाती थी क्योंकि शायद मैं इतना ड्रेन आउट हो चुकी होती थी पूरा दिन मेंटली कि हालांकि मेरी कोई फिजिकल मूवमेंट ऐसा अच्छी नहीं थी मैं अपने बेड की एक साइड पे या लेटी रहती थी या बस तकिया लगा के बैठी रहती थी लेकिन वो जो सोचे थी वो नेगेटिव डार्क 
थॉट्स वो वो प्लेसनेस वो सब कुछ तो वो शायद मुझे रात तक ड्रेन आउट कर देती थी तो आई यूज टू स्लीप एट नाइट दिन में ये होता था कि मैं अपने आप को जबरदस्ती सुलाती थी और मैं टेन टेन मिनट्स के नैप लेती थी और वो इतनी गहरी नींद होती थी उस नींद में मुझे ख्वाब भी आते थे वो इतने पॉजिटिव ख्वाब होते थे कि मैं उसमें खुश हो रही होती थी और मैं खुशी से जब मेरी आंख खुलती थी ना तो बस फिर मेरा दिल यूं पकड़ा जाता था वो दिल डूबता था और फिर मैं रो पड़ती थी कि मैं तो ख्वाब देख रही थी मैं तो असल में तो मेरी जिंदगी ये हो गई तो जब आप सुबह उठती थी तो आप फ्रेश होती थी नींद पूरी हुई होती थी लेकिन माइंड मेंटली तो आई वाज इन फ्रेश फॉर फ्यू फॉर मेनी मंथ्स आई वाज और भूख कैसी थी दिन में एक खाना बस खाया नहीं जाता था वो भी मैं बहुत डिले करके शाम को चार पांच बजे मैं सुबह जाग जाती थी लेकिन मेरा नाश्ता चार पांच बजे वो भी कमरे में ट्रे लग के हेल्पर पकड़ा देती थी मुझे आई वॉज इन स्टेपिंग आउटसाइड माई रूम तो वही बेड की साइड पे वही ट्रे रख के वही खाया पिया और बस एक मिनट और ए, एनर्जी कैसी थी बॉडी बहुत लो बहुत लो खत्म बिल्कुल लो और वो तो अब तक मुझे फील होती है यू नो बिकॉज इट अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो तो वो तो मुझे बहुत yeah. बहुत फिजिकल इशूज हुए हैं उसके बाद और फोकस कैसा था कंसंट्रेशन कैसी थी फोकस तो मैं आ, बहुत ही खराब इस तरह से था कि बल्कि मैं कहूंगी फोकस मेरा था ही डिप्रेशन के ऊपर बस ये था कि ये दिस इज इट दिस इज माय लाइफ तो मैं सिर्फ उसके बारे में सोचती रहती थी और लेफ्ट राइट right तो मेरा कोई फोकस जाता ही नहीं था और लेकिन याददाश्त कैसी थी नहीं सही नहीं थी आई यूज टू रिमेम्बर वेरी ओल्ड थिंग्स एंड आई यूज टू रिलेट जब वो डायग्नोज हुए ना तो मैं स्टेप बाय स्टेप रिलेट जरूर करती थी कि ये क्या इश्यूज डायग्नोज हुए क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा ओवरवेलमिंग था कि ये क्या कह रही है डॉक्टर यू नो ऐसा कि ये कैसे मेरे साथ अंदर था ये सब कुछ लेकिन वो था यू नो तो वो मैं रिलेट करती थी मैं बैठ के पागल हो जाती थी सोच सोच के कि ये कैसे हुआ ये इनसिक्योरिटी मेरे अंदर कैसे आई ये सेंस ऑफ अबेंडनमेंट मेरे अंदर कब कहाँ से आना शुरू हुई यू नो क्यों आई एंड उस चीज को मैं अपनी फिर जिंदगी में किए जो मैं मैंने पर्सनली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान बाय नेचर इनसिक्योर हो या सेंस ऑफ अबेंडनमेंट उसके अंदर एक हो और उसने कभी उसको एक्नोलेज ना किया हो या फेस ना किया हो तो आप बहुत बहुत ज्यादा जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं लोगों में आप उनमें शेल्टर ढूंढना शुरू हो जाते हैं तो मैं वो सोचती थी कि मैंने किस किस को ट्रस्ट किया हुआ है मैंने कैसे कैसे लोगों को कितना अपना इमोशनल इमोशनली इन्वॉल्व में हुई नहीं हूँ लोगों को इतना टाइम मैंने दिया हुआ है अपनी टाइम की इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है जस्ट टू बी देर फॉर सम और मुझे इन रिटर्न क्या मिला कोई नहीं यू नो तो वो सारी नेगेटिव थाट्स सारी नेगेटिव थाट्स तो 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 क्या इश्यूज आइडेंटिफाइड हुए आप जो अभी मेंशन करें जब जब व्हेन आई टोल्ड हर ना कि हाँ अभी मैं कुछ सर्टेन बातों से डिस्टर्ब हूँ या सर्टेन लोगों की वजह से आई टोल्ड यू दैट दे डोंट दे डोंट एग्जिस्ट इन माय लाइफ एनी मोर दे हैव नो सिग्निफिकेंस इन माय लाइफ एनी मोर but she said because being a uh, psychologist she said no this is nothing this is not it this is just tip of the iceberg niche bahut kuch hai tum you know to step by step wo mujhe zindagi mein year by year piche leke gayi sab kuch and i had a normal balanced life before my marriage also at my parents house and a very normal balanced life after my marriage also लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मे बी आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव नेचर पर्सन वेरी सेंसिटिव नेचर चाइल्ड तो कहीं ना कहीं शायद यू नो मे बी वेरी रेयर इंसिडेंट्स या कुछ कभी फैमिली में कुछ हुआ या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ऐसी बात किसी ने कर दी या कुछ वो कहीं मैं अंदर बैगेज रख के चलती आ रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि ये इशूज एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली मुझे नहीं पता था लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि जिंदगी में डिफरेंट मौकों पे मैंने उस बात पे ऐसे क्यों रिएक्ट किया था वो मेरा रिएक्शन बड़ा गलत था तो फिर मैं ज्यादा बेहतर अब रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये चीजें थी सो इट वॉज वो जो 
आई एम नॉट श्योर मैं सही टर्म यूज करूंगी कि नहीं मेंटल स्कीमर्स जो होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट और वो करते हैं सो शी डिड दैट विद मी एंड उसमें देर वर लॉट ऑफ इशूज दैट केम आउट विच वॉज फीलिंग ऑफ इन when you feel uh, feeling of insecurity sense of abandonment mm. um i used to feel i'm not good enough matlab us waqt nahi feel hota tha wo issues baad mein aaye prove karna apne aap ko ki ha main main you know har jagah maine apne aap ko prove karna hai mujhe uh, validation chahiye mujhe mm. uh, wo, wo sari cheeze hain ki acknowledgement chahiye approval chahiye seeking mm. for seeking for all of this ये वो चीज है जो इंसान के अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको ना ये किसी और की वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े बट वो सब मेरे अंदर था और मैं अब देखती हूँ इवन शादी के बाद जो शुरू शुरू के साल होते हैं कि मैंने किन किन बातों पे लड़ाई झगड़े अपने मिया के साथ किए में या कुछ एंड ही वेरी कूल काम नेचर्ड पर्सन माई हसबेंड अलहमदुल्ला तो वो मैं यंग भी बहुत थी उस उस वक्त आई वॉज ट्वेंटी टू तो वो सब करके तो वो मुझे एंड हाउ ही यूज टू हैंडल मी यूज ही हैज हैंडल मी लाइक अ फादर लाइक यू नो इन अ वेरी मेच्योर वे तो वो शुरू के चंद साल आई थिंक आई हैव बीन अ वेरी एग्रेसिव पर्सन एज अ वाइफ ऑल्सो क्योंकि वो जो सारे इनसिक्योरिटीज थी मेरे अंदर जो मैंने अभी वो वो सब मैं वो एक बंदे में ढूंढ रही थी अपने मियाँ के अंदर यू नो सो ही कुड नॉट फुलफिल ऑल द स्पॉट ही कुड नॉट फुलफिल ऑल द पोजिशन ही कुड बी अ फ्रेंड ही कुड बी अ हजबेंड ही कुड बी अ मेंटोर अ गाइड बट वो अब मैं ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाती हूँ अपने इन डायग्नोज के बाद कि वो तो वो, वो सब कुछ मेरे अंदर दबा हुआ था जिसको मैंने कभी फेस नहीं किया You know, hmm. और ये एक इनसिग्निफिकेंट से इंसिडेंट की वजह से मैं ट्रिगर हुई और इस वजह से शायद मैं डिप्रेशन में नहीं गई लेकिन इस वजह से मेरे वो सारे हिडन ट्रिगर्स छेड़ गए वो सब hmm. सामने आ गए जो तब भी मुझे पता नहीं चला और उन्होंने मुझे सिंक करना शुरू कर दिया और hmm. वो दो महीने बाद व्हेन आई मेट द साइकोलॉजिस्ट तब मुझे पता चला सो so, ये बहुत जरूरी होता है मैं तो तब से मैं आ, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल काम होता है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात करना आ, बड़ी पर्सनल आपकी बातें होती हैं वो तो स्ट्रेंजर्स होते हैं अब तो मैं हर एक को कहती हूँ कि इफ यू हैव इफ यू फील कि थोड़ा बहुत भी कोई मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है ना डू नॉट हैसीटेट आई एव फुली एंडोर्स दिस कि आप जरूर जाके hmm. बात करें क्योंकि मेरे मामले में मैं काफी इस मामले में हेसिटेंट थी लेकिन जितना मुझे हेल्प किया थेरेपी ने और उस वक्त hmm. नहीं किया इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग जब आपको अपने बारे में ये सब yeah. कुछ पता चलता है तो आप कहते हो ये क्या है बल्कि आपकी डिप्रेशन कुछ दिन और बढ़ जाती है कि ये ये exactly. सब क्या है मैं कैसे हैंडल करूंगी मैं कैसे क्योंकि अल्लाह का शुक्र है माई डॉक्टर वॉज वेरी गुड एंड शी क्लियरली टोल्ड मी के We are not magicians. तो मैं खुद बहुत एफर्ट डालनी पड़ेगी वी आर देर फॉर यू बट तुम डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू अस ऑल योर लाइफ डू यू वॉन्ट टू स्टे ऑन मेडिकेशन ऑल योर लाइफ सो तुम्हें खुद एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी और डॉक्टर फैसल वो ही हुआ कि इस स्ट्रगल से मैं निकली कैसे हूँ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट वॉट हैज बिन डन इज डन acceptance of what i cannot change i'm not going to try uh, going to try to change that acceptance of my own faults and acceptance of uh, aur ye dekhna ke apni boundaries define karna bahut zaruri hai chahe wo aapka closest mm-hmm. rishta hai ya koi distant rishta hai jo bhi hai aapko bahut zaruri hai ki aapko pata ho aapki boundary kya hai मुझे नहीं आती थी अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करना आई हैव ऑलवेज बिन कहते हैं ना वो जो फ्रंट लाइन है जिसको कहते हैं हर चीज hmm. में हर काम में हर एक के लिए yeah. खुद को मुश्किल में डाल के आई कॉन्ट डू दैट एनी मोर मैं इतना yeah. बदल गई हूँ इस पिछले एक साल में कि अब मुझसे होता ही नहीं है एंड आई नो बहुत सारे लोगों के लिए वो बड़ा शॉकिंग है बट आई कॉन्ट आई कॉन्ट माई मेंटल हेल्थ मैटर्स द मोस्ट Exactly. 
तो मुझे ये बताएं कि किसी मौके पे क्या आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ी जी जी आई स्टार्टेड मेरे जब क्योंकि मेडिसिन तो साइकेट्रिस्ट सब्सक्राइब करते हैं उन्होंने प्रिस्क्राइब करते हैं उन्होंने मुझे आफ्टर लिसनिंग टू मी एंड माय कंडीशन एंड ऑल दैट उनके सामने तो मेरा खैर आवाज बात तो मैं कर नहीं सक रही थी सो यस ही डिड आई स्टार्टेड माय मेडिकेशन इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड नाउ आई एम टेपरिंग इट ऑफ अब आई स्टार्ट उसको टेपर तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है विद मेडिकेशन फर्स्ट मंथ वाज वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अम वो मुझे नम कर देती थी मेरे हाथ पैर आई यूज टू फील पिंस एंड नीडल्स इन माय हैंड्स एंड फीट और uh, मैं बिल्कुल जोम्बी बन मुझसे बात ही नहीं होती थी मतलब ये मैं वो टाइम आपको बता रही हूँ जब uh, क्योंकि uh, बड़ी ईद आ गई थी आई रिमेम्बर अराउंड टेंथ ऑफ जुलाई तो ऑब्वियसली फैमिली इंटरेक्शन माय इन लॉज आर सो सपोर्टिव के मैं जहाँ जहाँ अवॉइड कर सकती थी ना कि नहीं मैंने नहीं मिलना नॉट बिकॉज ऑफ एनी पर्सनल रीजन ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ माई ओन मेंटल हेल्थ मुझे जैसा माय हस्बैंड टोल्ड माय इन लॉज कि ये इस चीज से गुजरे वो नहीं मिलना चाहती ईद पे भी तो जैसे इट्स परफेक्टली फाइन वो ना आए तुम यू नो ना इट्स ओके बट माय पेरेंट्स एट दैट टाइम डिड नॉट नो कि मैं इस चीज से गुजर रही हूँ उस वक्त तक मैंने उनसे छुपाया हुआ था तो पेरेंट्स को ईद पे ना मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम था और मैं फिर भी इस उसमें थी कि शायद मैं ना मिलूँ बट मैं इवेंचुअली चली गई बट माय हस्बैंड का शिफ्ट ही कॉल्ड देम अप अ डे बिफोर एंड ही टोल्ड देम एवरीथिंग सो व्हेन आई वेंट तो जब दवाइयां शुरू हो चुकी हुई थी तो मुझसे बात ही नहीं हो रही थी आई कुड नॉट टॉक इट वाज सलाम ईद मुबारक और फिर एक जोम्बी की तरह मैं बैठी हुई हूँ हाथ पैर नाम मैं और नींद दे आर नॉट सेडेटिव बट क्योंकि वो आपको नाम कर देती हैं शुरू शुरू में तो और टाइमिंग्स पे नींद आती है तो उनके घर पे जाके पैर को तीन घंटे के लिए सो गई ईद वाले दिन और ना बात हो रही है ना कुछ जबान भी नम है हर चीज नम है तो उनके लिए तो इट वाज एकदम से जैसे किसी ने एक पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा हो कि एक दिन पहले उन्हें पता चलता है और अगले दिन वो मुझे इस सिचुएशन में देखते हैं फिर एक और फैमिली लंच पे जाना पड़ गया विच वॉज अनबल वहाँ मेरी साइड की पूरी फैमिली थी और उनको पहले से ब्रीफिंग मिल चुकी हुई थी तो वो एक बहुत ओवरवेलमिंग था कि वी कजन आर वेरी क्लोज तो वो एक लाइन बना के खड़े हो एक एक कजन गले लगा के वो रो रहे हैं यू you नो know, रो रहे हैं तो वो आंखों से उनके आंसू एन आई एम नाम मेरे तो रोना ही hmm. नहीं आता रोना आना बंद हो गया था सो इन दवाइयों से हुआ था कि हर किस्म के इमोशंस बिल्कुल खत्म हो गए थे ना कोई खुशी तो, फील हो रही थी तो, तो जब दवाई ने असर करना शुरू किया फिर क्या चेंज आया फिर तो आ, मेरा जो मेन चेंज था जो पॉजिटिव चेंज था कि नेगेटिव इमोशंस बहुत कंट्रोल में आ गए आई स्टार्टेड टू लुक पॉजिटिवली टू लाइफ मुझे बहुत सारी चीजें मुझे मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड वापस आना शुरू हो गया बेसिकली दवाइयाँ तो वो काम नहीं करती ये चीजें वापस नहीं लाती हैं आपको खुद भी एफर्ट डालनी पड़ती है दवाइयाँ yeah. आपके नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करती हैं तो जब yeah. वो कंट्रोल होना शुरू हुए तो तब मुझे वो हुआ कि मैं अल्लाह की ना शुक्री करती रही हूँ या वो सारे एहसास yeah. जो आपको आना शुरू हो जाते हैं विद पॉजिटिव माइंड सेट नॉट विद नेगेटिव वर्स में तो फिर यही कि मेरी मुझे पता था कि मेरा घर कितना सफर किया है मेरी इस कंडीशन की वजह से सो आई स्टार्टेड कमिंग बैक इन टू दैट रूटीन विद माय हस्बैंड विद माय चिल्ड्रन एंड वो आता आता फिर लेकिन जितना मुझे था कि मुझसे फोन पे लंबी बात नहीं होती ऑन अ वॉइस कॉल आई कांट पहले भी मुझे इतना पसंद नहीं था तो अब तो आई हेव बिन जैसा इस चीज में मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई थी कि जी मिल लेंगे या मैसेज करने आई कैन टॉक ऑन फोन तो ये चीजें होती है ना इस तरह से आप अपनी चीजें सेट करना शुरू हो जाते हैं बाउंड्री सेट करना शुरू हो जाते हैं तो उसमें ये हुआ कि दवाइयों का असर मुझ पे बहुत पॉजिटिव हुआ जो चीज मैं थोड़ा सा फील करती थी कि हाँ खुशी एक्साइटमेंट वो सब था लेकिन बहुत मॉडरेट 
सिंस आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन वो हर इमोशन थोड़ा सा दब जाता है लेकिन वो नहीं था पहले की तरह के डेथ आई यूज टू फील हैप्पी आई यूज टू फील एक्साइटेड लेकिन वो वाली नहीं होता था वो जज्बा बीच में इतना नहीं फील होता था और रोना नहीं आता बड़ी से बड़ी hmm. बात हो जाए आई कुड नॉट ट्राई वो बस में दुख हो रहा होता था या कुछ लेकिन आई वुड जस्ट आई कुड नॉट ट्राई लेकिन वो चीज भी अब ठीक होना शुरू हो गई है क्योंकि मैं बड़ी वो इमोशनल hmm. बंदी हूँ छुट्टी की बात सुननी रो पड़ी टीवी पे कुछ ऐसा देख लिया रो पड़ी तो दैट्स कमिंग बैक नाउ बट द थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय और डैमेज माई मेंटल हेल्थ दो थिंग्स आर नॉट कमिंग बैक वो मैं कभी नहीं वापस आने दूंगी जी जी कमर हमारा टाइम भी इट्स इट्स अबाउट टू फिनिश आई थिंक आपका एक्सपीरियंस इतना एनरिचिंग है एंड ऑब्वियसली ये लिव्ड एक्सपीरियंस है जिसका कोई मैच नहीं हो सकता जो इंसान इससे गुजरता है वो ही समझता है कि कितनी तकलीफ दे बीमारी है और आप जो अच्छी बात है कि आपने हेल्प ली इलाज करवाया एंड नाउ your on your path to recovery aur ab to aapki dawai bhi khatam hone wali hai i'm sure ke therapy bhi shayad wind up ho rahi hogi but maqsad yahi tha ke aapke experience se to aur logon tak awareness pahunche ke ye bimari hai ye koi iman ki kamzori nahi hai iska taluq sirf external factors se nahi hota ye just like physical illnesses usi tarah mental illnesses hoti hain and they are treatable काबले इलाज है इनका थेरेपी थ्रू मेडिसिन इलाज मौजूद है तो आई एम श्योर कि जो लोग इससे गुजर रहे हैं या जिनको अभी तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है तो शायद वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए रिलेट कर पाए और उनमें शायद ये करेज और होप पैदा हो कि वो हेल्प लें और अपने प्रॉब्लम्स पे काम करें और जैसे आपने बात की है डिप्रेशन ने तो चले बहुत सी चीजों को ट्रिगर कर दिया लेकिन वो कई अंडरलाइंग दबे हुए इश्यूज थे जो फिर उस वक्त खुल के सामने आए और आपको मौका मिला कि आप उनको एड्रेस करें एंड 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 यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ बिल्कुल जी बिल्कुल hmm. और आपने जो ये बात की है ना मुझे हर कोई कहता था बहुत सारे लोग विच इज नेचुरल नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो डिप्रेशन yeah. के दौरान इस तरह के मैसेजेस आते थे और आप यकीन करें कि शायद जितना दिल लगा के नमाजें किसी के कहने पे नहीं मैंने खुद mm-hmm. अपनी डिप्रेशन के दौरान पढ़ी है ना तहजत भी मैं तब पढ़ लिया करती mm-hmm. थी और जिस क्योंकि मैं मुझे इस बात पे यकीन था कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगी तो वो सुनेंगे और मैं रो mm-hmm. रो के अल्लाह से बस दुआ मांगती थी मुझे इस चीज से निकाल दे अल्लाह मुझे इस चीज से mm-hmm. निकाल दे लेकिन जो वो कहा जाता है ना जैसे आपने कहा ईमान की कमी मजहब से दूरी नहीं ये चीजें ये बड़ी ज्यादा है किसी डिप्रेशन में गुजरने वाले इंसान को ये कहना क्योंकि डिप्रेशन भी हर चीज आपको अल्लाह की तरफ से ही आती है ना तो ये 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 एक्चुअली इट्स इट्स ब्रूटल के आप किसी डिप्रेस इंसान को ये बात करें तो ये कभी भी नहीं करनी चाहिए कभी भी नहीं अल्लाह आपको इस चीज में अगर अल्लाह ने डाला है तो अल्लाह ही निकालेगा बिल्कुल नो डाउट बट अल्लाह और इंसान का ताल्लुक उन दो के बीच में है नो बडी कैन जज दैटली हम कौन होते हैं ये जज करने के लिए बिल्कुल लेकिन आई थिंक इस इस इंटरेक्शन से अगर यही एक टेक होम मैसेज हो जो लोगों तक पहुंच जाए तो आई थिंक देयर इज नथिंग बिगर बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल कमर आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है मैसेज दिया है सो वही जो मकसद है कि लोगों तक ये बात पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके तो आई एम ग्रेटफुल तो बाद में भी कभी अगर किसी मौके पे अगर लोगों के मजीद सवाल हुए और अगर उन उन उनको एड्रेस करना हुआ तो आई थिंक राधर देन डॉक्टर्स टॉकिंग अबाउट इट जो जो लोग हैं जो इससे गुजरते हैं वो अगर बात करें तो उस उस मैसेज की स्ट्रेंथ ही कुछ और होती बिल्कुल जी आई बिलीव दैट लेकिन हम ये कि हमें गाइडेंस भी चाहिए होती है डॉक्टर्स की तो आई थिंक पैरेलल चलता है दोनों मे बी आई एम आई कैन बी अ केस दैट हैज जिसके ऊपर थेरेपी काम की है और हील कर गई हूँ और कर रही हूँ और मेरा मकसद ये है मेरे पेज का 
बनाने का मकसद ही ये है कि इससे जिसको हेल्प मिल सकती है मिले मेरी किसी भी बात से क्योंकि ये अनकॉमन इश्यूज नहीं है मेरे जो मेरे इश्यूज हैं दे वेरी कॉमन इश्यूज इट्स जस्ट दैट हम उन्हें एड्रेस नहीं कर पाते और जब तक हम इससे गुजरते नहीं है हमें एहसास भी नहीं होता दूसरे की पेन का सफरिंग का नहीं सो आई थिंक द सूनर द बेटर के आप इनको एड्रेस कर लें क्योंकि एज के साथ साथ ये बहुत मुश्किल होती जाती है exactly. और मैं तो चले प्रिवलेज थी इस मामले में, में कि मेरे आसपास सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है मेरे पेज पे दे हैव नो सपोर्ट दे हैव उनकी डिप्रेशन को एक्नोलेज ही नहीं किया जाता कि ये exactly. ये एवे ही है कोई तो इट्स वेरी सैड टू हेयर दैट चले आई एम गोइंग टू रैप इट अप नाउ आपका बहुत शुक्रिया एंड टिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज